Hello friends, welcome to Gates Meshir. The topic is TCP versus UDP. Let's see the difference between the TCP and UDP. Both are transport layer protocols, but whenever we send the data by using TCP or by using UDP, what are the differences? The first and major difference is that TCP is a connection oriented and UDP is a connection less. Means TCP jab bhi data transmission karega, transmission karne se pehle, वो हमेशा एक कनेक्शन क्रिएट करेगा कनेक्शन क्रिएट करने के बाद डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा बट यूडीपी डजेंट केयर अबाउट द कनेक्शंस व्हेन एवर इट गेट्स द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन इट विल स्टार्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा दैट इज व्हाई इट इज कनेक्शन लेस सेकंड इज रिलायबिलिटी दिस रिलायबिलिटी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द कनेक्शन बिकॉज़ जब हम एक कनेक्शन बना रहे हैं इट इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क जब हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जब भी डेटा पहुंचेगा वो डेटा हमेशा रिलायबल ही पहुंचेगा रिलायबल मतलब मेरे को वहां पे कहीं ना कहीं गारंटी मिल रही है कि मेरे सारे के सारे डेटा बाइट्स डेफिनेटली रिसीवर एंड पे पहुंच जाएंगे लेकिन यूडीपी में ऑब्वियसली यहां पे रिलायबिलिटी की कमी है रिलायबिलिटी के साथ साथ यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑर्डरिंग पैकेट का जो ऑर्डरिंग है टीसीपी फॉलोस द ऑर्डरिंग बट देयर इज नो ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग मींस इफ आई एम सेंडिंग द पैकेट P1 P2 P3 अगर तीन पैकेट जस्ट आई एम सेइंग अ नॉर्मल एग्जांपल आई एम टेकिंग P1 P2 P3 पैकेट इफ आई एम सेंडिंग तो रिसीवर एंड पे मेरे पैकेट्स कहीं भी पहुंच सकते हैं मतलब बिकॉज़ यूडीपी में वो पैकेट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को फॉलो करते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से वो पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से अगर पैकेट्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली रिसीवर पे वो एक ऑर्डर में नहीं पहुंचेंगे आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच सकते हैं लेकिन टीसीपी में जब भी डेटा मैं ट्रांसमिशन करूंगा जब भी पैकेट्स भेजूंगा तो वो हमेशा इन ऑर्डर ही पहुंचेंगे बिकॉज़ पहले कनेक्शन बनाया इट इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क जैसा कि मैं बोल रहा हूं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर आप देखो तो जैसे-जैसे हम डेटा भेज रहे हैं जैसे-जैसे हम बोल रहे हैं वही लाइन सबसे पहले पहुंचेगी फिर दूसरी लाइन पहुंचेगी फिर ती, तीसरी लाइन पहुंचेगी तो दैट इज व्हाई इट इज ऑर्डरिंग एंड देयर इज नो ऑर्डरिंग ऑफ द पैकेट इन द यूडीपी थर्ड इज द एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल इज मैंडेटरी फील्ड इन द टीसीपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टीसीपी कि हम यहां पे यूज करते हैं चेकसम चेकसम जो है वो यूज करते हैं हम टीसीपी के एंड पे टू डिटेक्ट द एरर्स ऑल्दो चेकसम इज पॉसिबल इन द यूडीपी आल्सो यूडीपी के हेडर में भी चेकसम है बट द ओनली डिफरेंस इज कि दिस एरर कंट्रोल इज ऑप्शनल अगर आप विदाउट चेकसम भी डेटा भेजना चाहते हो तो आप सिंपली यूडीपी के हेडर में चेकसम में 00 डाल दो मतलब यूडीपी का जो चेकसम है वो 16 बिट का है तो 16 बिट में आप सिंपली 00 पुट करके डेटा को भेज सकते हो विदाउट गेटिंग द चेकसम बट अगर आप टीसीपी के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हो तो आपको चेकसम फाइंड करना ही पड़ेगा चेकसम फाइंड करने के बाद उसको डेटा के साथ आपको भेजना पड़ेगा ताकि रिसीवर भी अपना एक चेकसम फाइंड करे और वो मैच कर ले सेंडर के चेकसम के साथ और उसको तब पता लगेगा कि डेटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी एरर नहीं क्रिएट हुई उसके बाद आता है ट्रांसमिशन की अगर बात करें स्पीड की तो ट्रांसमिशंस यहां पे क्या है स्लो ट्रांसमिशंस है इट इज नॉट वेरी स्लो बट रिलेटिवली मैं यहां पे जो ये ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो रिलेटिवली डिस्कस कर रहा हूं यूडीपी के कंपैरेटिवली नॉर्मली टीसीपी ट्रांसमिशन इज नॉट स्लो बट कंपैरेटिव टू यूडीपी इट इज स्लो तो कंपैरेटिव टू टीसीपी यूडीपी इज फास्टर ट्रांसमिशन बिकॉज़ हम विदाउट कनेक्शन डेटा भेज रहे जैसे ही डेटा मेरे पास आया एप्लीकेशन लेयर से आई विल स्टार्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा और डेटा भी जो है वो एक जगह से ट्रैवल नहीं कर रहा अलग-अलग जगह से ट्रैवल कर रहा मतलब अलग-अलग नेटवर्क्स को फॉलो कर रहा है लेकिन टीसीपी में वो हमेशा एक नेटवर्क को फॉलो करेगा एक नेटवर्क को जब भी फॉलो करेगा अगर उस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है कोई कंजेशन होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है इन द टीसीपी बट यूडीपी डजंट केयर अबाउट इट इट विल फॉलो द डिफरेंट डिफरेंट रूट्स तो अलग-अलग रूट से अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पैकेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फास्टर पहुंचेंगे इन द यूडीपी उसके बाद आता है ओवरहेड ओवरहेड मतलब ओवरहेड इज व्हाट बेसिकली जब हम प्योर डेटा सेंड कर रहे हैं ओवरहेड का जो कांसेप्ट है वो ऐसे ही है कि जो प्योर डेटा को हम बोलते हैं पेलोड 
मतलब जो एप्लीकेशन लेयर से मेरे पास डेटा आता है दैट डेटा इज प्योर डेटा उसमें कुछ भी ऐड नहीं है मतलब जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूं सिर्फ वही मैसेज है दैट इज कॉल्ड द पे लोड बट हम सिर्फ डेटा को तो भेज नहीं सकते डेटा को भेजने के लिए मेरे को हेडर की जरूरत है विदाउट हेडर आई कैन नॉट सेंड द डेटा बिकॉज हेडर में हमें सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आई पी एड्रेसिस मैक एड्रेस बहुत इंफॉर्मेशन मेरे को जो भेजनी पड़ती है मतलब एक डेटा को भेजने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ रही है मतलब अगर मैं एम अमाउंट ऑफ डेटा भेज रहा हूं तो उसमें मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ डेटा एड करना पड़ रहा है जस्ट टू सेंड द डेटा प्रॉपरली तो उसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भेजनी पड़ रही है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड तो टीसीपी के हेडर में ओवरहेड जो है वो ज्यादा है यूडीपी के हेडर में ओवरहेड कम है आप एक सिंपल से पॉइंट से इसको समझ जाओ कि मोर ओवरहेड का मतलब क्या है टीसीपी का जो हेडर है वो ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट का होता है और इसका जो हेडर है वो सिर्फ एट बाइट मतलब इसमें जो ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल की एरर कंट्रोल की और अलग अलग बिट्स फ्लैग्स वगैरह वो बहुत ज्यादा है टीसीपी में तो टीसीपी में मिनिमम से मिनिमम हेडर आपको 20 बाइट का भेजना ही पड़ेगा मतलब डेटा के साथ आपको 160 बिट तो भेजनी ही पड़ेगी कम से कम ज्यादा से ज्यादा 60 बाइट भी हो सकती है लेकिन यूडीपी में फिक्स पैकेट का साइज है मतलब जो भी डेटा आप भेज रहे हो उसके साथ सिर्फ आठ बाइट का हेडर आपको ऐड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको यहीं से पता लग जाएगा इसमें मिनिमम ट्वेंटी बाइट मोर है और इसमें एट बाइट एक्स्ट्रा है तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग द मोर ओवर हेड एज कम्पेयर टू द यू डी पी देन आते हैं फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल भी हेडर का ही पार्ट है बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन uh, कि जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं डेटा को सेंड करने के टाइम मेरे को वहां पे रिसीवर की विंडो मतलब रिसीवर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है उसका ख्याल रखना पड़ता है और नेटवर्क जिस नेटवर्क के थ्रू मैं डेटा भेज रहा हूं उस नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी है तो टीसीपी जो है वो दोनों चीजों का ख्याल रखता है कि आप जिस बंदे को डेटा भेज रहे हो उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है डेटा को रिसीव करने की और जिस नेटवर्क से भेज रहे हो उस नेटवर्क की कैपेसिटी भी कितनी है ऑल हम उस नेटवर्क की कैपेसिटी कभी भी फाइंड नहीं कर सकते कोई वहां पर कोई एंट्री नहीं बैठी जो बीच में डेटा जो बता सके कि नेटवर्क पर इतना लोड आए ऐसे बट स्टिल इट यूज एलगोरिदम लाइक ए आई टू कंट्रोल द कंजेशन बट यहां पे कोई फ्लो कंट्रोल कोई कंजेशन कंट्रोल का एल्गोरिदम नहीं है अगर बीच में कोई डेटा लॉस हो जाता है ड्यू टू द कंजेशन क्योंकि क्या होता है कई बार डेटा जो है वो कंजेशन की वजह से किसी राउटर पे बहुत सारा डेटा पहुंच चुका है और आपने भी उसका और डेटा उसको सेंड कर दिया तो राउटर ऑलरेडी वहां पे ओवरफ्लो हो चुका है तो आपका पैकेट कहीं ना कहीं वहां पर डिस्कार्ड हो जाएगा तो ये तो पूरा ख्याल रखता है टीसीपी टीसीपी क्या करेगा साथ के साथ रिट्रांसमिशन जो है वो सेंड करेगा मतलब उसी पैकेट को दोबारा से ट्रांसमिट करेगा बट यूडीपी डजेंट केयर अबाउट इट जो पैकेट लॉस हो गया दैट इज लॉस्ट उसको दोबारा से ट्रांसमिशन नहीं करेगा तो इसीलिए यहां पे जो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे ही है कहीं ना कहीं कि जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो वो आपको पहुंचेगा ही पहुंचेगा एक बार में नहीं पहुंच रहा तो रिट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करते हैं और पता कैसे लगता है बाय यूजिंग द एक्नोलेजमेंट यहां पे हमारे पास एक्नोलेजमेंट का सिस्टम है रिसीवर हमेशा एक्नोलेजमेंट भेजेगा अगर उसके पास पैकेट पहुंच गया तो वह एक्नोलेजमेंट करेगा या फिर नेगेटिव एक्नोलेजमेंट भी यूज कर सकता है बट यहां पर कोई एक्नोलेजमेंट का सिस्टम नहीं है सो दिस इज द मेजर डिफरेंस तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो मेजर यूज करती है तो मैं आपको बता देता हूं टीसीपी और यूडीपी में अगर देखा जाए तो व्हाट आर दी एप्लीकेशन विच यूज द टीसीपी तो सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है दैट इज एच अगर हम कोई भी वेब पेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एच अपने आप में रिलायबल नहीं है मतलब वो एप्लीकेशन जो है वो खुद से रिलायबिलिटी नहीं है बट TCP हमेशा यूज करता है सॉरी एच हमेशा यूज करता है TCP को टू अचीव द रिलायबिलिटी एच खुद रिलायबल नहीं है बट वो हमेशा TCP को यूज करेगा टू गेट द रिलायबिलिटी ताकि कोई भी डेटा जो है वो बीच में लॉस ना हो UDP में हम यूज करते हैं मेजर DNS डोमेन नेम सर्वर जब भी हम कोई IP एड्रेस का पता लगाना है तो मैं डोमेन नेम भेजता हूं और IP एड्रेस का मेरे को पता लग जाता है इसके अलावा जो है 
टीसीपी में जो मेजर प्रोटोकॉल है वो है एफटीपी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं बट मैं आपको सिर्फ बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं जो मेजरली यूज प्रोटोकॉल है दैट इज वन ऑफ द एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब मैं किसी सर्वर को फाइल्स भेज रहा हूं तो उस केस में हमेशा टीसीपी ही यूज होगी बिकॉज़ अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो नेट से अगर उस फाइल में से एक बाइट भी लॉस होती है तो आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पाते तो उसका कांसेप्ट क्या है कि जितना फाइल का साइज है सारे के सारे बाइट्स आपके एक्सेप्ट होने चाहिए तभी फाइल ओपन होगी सो दैट्स व्हाई एफटीपी यूज द टीसीपी बट यूडीपी में अगर और देखा जाए तो यहां पे बूट टी यूज करते हैं और इसके अलावा जो है वन ऑफ द प्रोटोकॉल इज डीएचसीपी आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ये जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो हमेशा यूडीपी को यूज करते हैं रादर देन द टीसीपी बिकॉज़ यहां पे हमें फास्ट ट्रांसमिशन की जरूरत है यहां पे हमें रिलायबिलिटी की जरूरत है तो जहां पे भी रिलायबिलिटी का कांसेप्ट आएगा टीसीपी और जहां पे भी फास्ट ट्रांसमिशन का कांसेप्ट आएगा दैट इज यूडीपी इवन यूट्यूब आल्सो यूट्यूब में हमेशा डेटा टीसीपी के थ्रू ही सेंड करेंगे बिकॉज़ यूडीपी जो है वो डेटा का वहां पे लॉस हो सकता है और YouTube कभी भी नहीं चाहेगा कि यूजर को कम डेटा एक्सेप्ट हो यूजर को जो भी डेटा यूजर मांग रहा है सारा का सारा डेटा सेंड होना चाहिए बट TCP वहां पे यूज करते हैं तो जो बफरिंग है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है तो अगर आप हाई डेफिनेशन में वीडियो देख रहे हो तो दैट इज ऑलवेज यूज द TCP लेकिन अगर आप विदाउट हाई डेफिनेशन देख रहे हो तो इट कैन यूज द UDP इसके अलावा Skype या लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम UDP का यूज करते हैं वहां पे हम स्क्रीन लॉस नहीं करना चाहते हां थोड़ी स्क्रीन में ब्लर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्क्रीन लॉस नहीं होना चाहिए तो इसीलिए उस केस में भी हम UDP को यूज करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द TCP एंड UDP थैंक यू